Hi everyone, welcome to Krish Talks. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എ ബി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റീഡിംഗ്സ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിലെ മറ്റൊരു പാഠഭാഗമായ വേൾഡ് ആസ് വൺ ഇക്കോണമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ യൂണിറ്റ് എന്ന മേഘ്നാഥ് സഹയുടെ പാഠഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എക്സാം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഈ പാഠഭാഗം കുറച്ച് ടഫാണ് ഇത്രയും പാഠഭാഗം എടുത്തതിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു പാഠഭാഗമാണിത് കാരണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ തോന്നും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഇന്നർ മീനിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് ആക്ച്വലി ഇത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇവിടെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് നമുക്ക് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരികൾ നോക്കുക കേട്ടോ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേഘ്നാഥ് സഹ വാസ് എൻ എമിനൻറ്റ് ആസ്ട്രോ ഫിസിസിസ്റ്റ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഹു വാസ് നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ നോബൽ പ്രൈസ് നോബൽ പ്രൈസിന് വേണ്ടി നോബൽ സമ്മാനത്തിന് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു മേഘ്നാഥ് സഹ എന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ ഹിസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഹിസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് അറ്റ് ദി ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ആണ് ആ ഒരു സ്പീച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ ചിന്താഗതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കായിരുന്നു ആ ഒരു സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ബിഗിൻസ് ഹിസ് അഡ്രസ് ബൈ സീയിങ് ദാറ്റ് ദി വേൾഡ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ബിക്കമിങ് വൺ എക്കോണമിക് യൂണിറ്റ് അപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ലോകം അതിവേഗം ഒരു സാമ്പത്തിക യൂണിറ്റായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ക്രാഷ് ഇൻ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ സ്ട്രൈക്ക് ഇൻ ബോംബെ മിൽസ് ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ലങ്കാഷെ ലീഡ്സ് ടു എ ഫോൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ജ്യൂട്ട് ഇൻ ബംഗാൾ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടു ഹിന്ദു മുസ്ലിം റൈറ്റ്സ് അതായത് അങ്ങ് വാൾ സ്ട്രീറ്റിൽ നടന്ന ഒരു ഇടിവ് അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം ഇടിവ് മൂലം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബോംബെയിലെ മില്ലിലെ പണിമുടക്കിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലങ്ക ഷെയറിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ജ്യൂട്ടിൻ്റെ റേറ്റ് പ്രൈസ് കുറയുന്നതിലേക്കൊക്കെ നയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹി ഒബ്സേർവ്സ് ദാറ്റ് എ പ്രോസ്പെറസ് ഇയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് വി ക്യാൻ നോ ലോങ് കൺസിഡർ അതർ നേഷൻസ് ആസ് അവർ എനിമീസ് ഇൻ കോമ്പറ്റീഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നോക്കി ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫോറിൻ ഗുഡ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ അല്ല ഫോറിൻ ഗുഡ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രാജ്യങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫോറിൻ ഗുഡ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ എനിമീസ് ആയിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ എനിമീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല വി നീഡ് ടു അഡോപ്റ്റ് എ വൈഡർ ഔട്ട് ലുക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ആർ സ്റ്റിൽ ഫോളോയിങ് ദ മിഡീവൽ വേ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അദ്ദേഹം പറയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട് ലുക്ക് വൈഡർ ഔട്ട് ലുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായ ഒരു വീക്ഷണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നാം ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പണ്ടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി മിഡീവൽ ടൈമിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും വൈഡറായിട്ട് ചിന്തിക്കാനോ ഫോളോ ചെയ്യാനോ നോക്കി കാണാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് അതിനുള്ള
പിന്നെന്താ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കണ്ട ആൻഡ് അനേബിൾ ടു ഹോൾഡ് ഔട്ട് എനി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഹോൾഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയാത്ത ആളുകളും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സയൻസിലോട്ട് ആളുകൾ വരാത്തത് വരാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത്തരം ആൾക്കാർ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഡെസ് അവർ കൺട്രി ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണലിസം ആസ് പെർ ദി എക്കോണമിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദി വേൾഡ് ഹാസ് ഇനഫ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ദി ഓൾ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് അദ്ദേഹം പറയാണ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് നമ്മുടെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ ഓൾ പോപ്പുലേഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും നമ്മുടെ ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള എക്കോ എക്കോണമിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് എല്ലാ പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് എ റേഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ജുഡീഷ്യസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ വിഭവങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കിനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ള ഉൽപാദന പരിപാടികളും അല്ലെങ്കിൽ നീതിയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റൈലൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോ റാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ശൈലിയൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി വേണ്ടത് അല്ലാതെ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി അതിന് വേണ്ട പ്രോഗ്രാംസ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ജു ജുഡീഷ്യസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വൺസ് വി ഫോളോ ദീ സ്റ്റെപ്സ് നോ വൺ വിൽ ഹാവ് ടു സഫർ ഫ്രം പ്രോ പോവർട്ടി ഓർ ഹങ്കർ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയണേ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദിസ് ടാർഗറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി കോപ്പറേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പം ഈ ഒരു ടാർഗറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തണം അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നേ പറ്റും ആൻഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഷുഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ മിനി ഓഫ് ദിയർ ഫങ്ഷൻസ് ടു ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് യൂജനിക്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവർ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കുറെ മണ്ഡത്തരങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അത് പല സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർക്ക് കൈമാറുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ശാസ്ത്രീയ വ്യവസായികൾക്ക് കൈമാറുക യൂജനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് അപ്പം ആ അതൊക്കെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവരുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്താൽ തന്നെ പകുതി പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ദീസ് പ്രൊഫഷണൽ ടീംസ് വിൽ കൺസിഡർ ദ ഓൾ വേൾഡ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് മെഷർ ടു ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഷുഡ് കൺട്രോൾ ദി ഓൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഷുഡ് സൂപ്പർവൈസർ നെക്സ്റ്റ് ആൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ പരിശീലനം നേടിയ ആളുകൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കൈമാറുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇത്തരം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനൊക്കെ കൈമാറുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ടീംസ് നമ്മുടെ മൊത്തം ലോകത്തെ ഒരൊറ്റ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുക ഇപ്പം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും പല ആൾക്കാരും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നിറത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജോലിയുടെ ബേസിലൊക്കെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ പ്രൊഫഷണൽ ടീംസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോകത്തെ മൊത്തമായി ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങ
വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളാണ് അപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പേരുകൾ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ചിന്തിച്ച പോലെ അവർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കീംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താ പറയുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്കീ സ്കീംസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്കീംസൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പുതിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ഓവറോള് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് മേഘ്നാഥ് സഹ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പഴയ മിഡീവിയൽ കാലത്തുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടം വെച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് മാറണം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലെ പഴയ ചിന്താഗതികളാണ് അത് മാറ്റി നമ്മൾ സൈൻ ഇത്തരം വ്യക്തികൾ മഹത് വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ മൊത്തം ഒരൊറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഒരു എക്കോണമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്താ പറയുക ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല പവേഴ്സും നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കൈമാറുക അപ്പം അവരതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് അത് ചെയ്തോളും എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല രീതിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊന്ന് നീട്ടിപ്പരത്തി എഴുതിയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നല്ല തറവായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഗിവൺ ബൈ മേഘ്നാഥ് സഹ ടു സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ബിക്കമിങ് ആൻഡ് എക്കോണമിക് യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ലോകം വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരൊറ്റൊരു സാമ്പത്തിക യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പറയാൻ കാരണം ടു സേ ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് ഇസ് ബിക്കമിങ് വൺ എക്കോണമിക് യൂണിറ്റ് ഹി സെർവ് സെർട്ടിൻ എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ക്രാഷ് ഇൻ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ സ്ട്രൈക്ക് ഇൻ ബോംബെ മിൽസ് അവിടെ വാൾ സ്ട്രീറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബോംബെ മില്ലിലെ സ്ട്രൈക്കിലോട്ടും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ലാങ് ഷെയർ ലീഡ്സ് ടു ഇൻ ലീഡ്സ് ടു എ ഫോൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ജൂഡ് ബംഗാൾ അപ്പൊ പല സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെയും കൂടി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കണമെന്നല്ലേ അപ്പൊ അതിനർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ലോകം ഒരൊറ്റൊരു എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് അടുത്തത് വൈ ഡിഡ് സഹ കോൾ ദ പ്രസന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫോൾട്ടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാൻ കാരണം എന്ത് കാരണം പ്രസന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫോൾട്ടി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഫോളോസ് ദ മിഡീവിയൽ ഔട്ട്ലുക്ക് പണ്ട് പണ്ടത്തെ മിഡീവിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സയൻസ് സയൻസിന്റെ സ്വാധീനതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളതാക കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് അടുത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സഹ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി പ്രസന്റ് ഫോൾട്ടി സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കണേ അതിൽ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് എന്താ പറയുക വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എക്കോണമിക് ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പുനർ എന്താ പറയുക പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് എ റോൾ ഓഫ് യൂജനസ്റ്റ് ഇൻ നാഷൻ ബിൽഡിംഗ് നാഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് യൂജനസ്റ്റുകളുടെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് ദ യൂജനസ് ഷുഡ് കൺട്രോൾ ദ റിക്വയർഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഈച്ച് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഓരോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലത്തെ പോപ്പുലേഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ഒരു യൂജനസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഷുഡ് നോട്ട് അലോ ദ നമ്പേഴ്സ് ടു ബി എക
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക